lo giorno se ne andava, e l'aere bruno toglieva gli animai che sono in terra dalle fatiche loro, e io solo uno m'apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietate, che ritrarrà la mente che non era. O muse, o alto ingegno, or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se l'è possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente, corruttibile ancora, ad immortale secolo andò, e fu sensibilmente. Però se l'avversario d'ogni male cortese i fu, pensando l'alto effetto cuscir dovea di lui, e il chi e il quale non pare indegno ad uomo d'intelletto. Che fu dell'alma Roma e di suo impero, nell'empirio cielo per padre eletto, la quale e il quale, a voler dirlo vero, fu stabilita per lo loco santo usiede il successor del maggior Piero. Per questa andata onde gli dai tu vanto, intese cose che furono cagione, di sua vittoria e del papale amanto. Andovi poi lo vas d'elezione, per recarne conforto a quella fede che principio alla via di salvazione. Ma io, perché venirvi? O chi il concede? Io non Enea, io non Paolo sono, me degno a ciò né io né altri il crede. Perché se del venire io non abbandono, temo che la venuta non sia folle. Se savio, intendi me, che non ragiono. E quale è quei che disvuol ciò che volle, e per nuovi pensieri cangia proposta? Sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quella oscura costa, perché pensando consumai la impresa che fu nel cominciar co tanto tosta. Se ho ben la parola tua intesa, risposo, del magnanimo quell'ombra, l'anima tua è da viltade offesa, la qual molte fiate l'uomo ingombra sì che d'onrata impresa lo rivolve, come falso veder bestia quando ombra. Da questa tema a ciò che tu ti solve, di rotti per chi io venni e quel che ho intesi nel primo punto che di te mi dove. Io era tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevan gli occhi suoi più che la stella, e cominciò mi a dir soave e piana, con angelica voce, in sua favella, o oh anima cortese e mantoana, di cui la fama ancor nel mondo dura, e durerà quanto il mondo lontana, l'amico mio e non della ventura. Nella diserta piaggia è impedito sin nel cammin che volte paura. E temo che non sia già si sì smarrito ch'io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or movi, con la tua parola ornata e con ciò che mestieri al suo campare, l'aiuta sì chi ne sia consolata. E son Beatrice, che ti faccio andare. Vegno del loco, ove tornar disio, amor mi mosse, che mi fa parlare. Quando sarò dinanzi al Signor mio, di te mi loderò sovente a Lui. Tacette allora, e poi comincia io. O donna di virtù sola per cui l'umana spezie eccede ogni contento di quel ciel che minor li cerchi sui, tanto magradi il tuo comandamento che l'ubbidir se già fosse me tardi. Più non te uo caprirmi il tuo talento. Ma dimmi la cagion che non ti guardi dello scender qua giuso in questo centro dell'ampio loco ove tornar tu ardi. Da che tu vuoi saver cotanto adentro, dirotti brevemente. Mi rispose, perché non temo di venir qua entro, temersi idee di sole quelle cose che hanno potenza di fare altrui male, e dell'altra no, che non son paurose. E 
son fatta da Dio, sua merce, tale che la vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non massale. Donna è gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento ovvio ti mando, sì che duro giudicio la suffrange. Questa chiese Lucia in suo dimando, e disse, Or ha bisogno il tuo fedele di te, e io a te lo raccomando. Lucia, nemica di ciascun crudele, si mosse, e venne al loco dove era, che mi sedea con l'antica Rachele, disse, Beatrice, loda di Dio vera, che non soccorri quei che t'amò tanto, uscì per te della volgare schiera. Non odi tu la pietà del suo pianto, non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mar non ha avanto. Al mondo non fur mai persone errate, a for lor pro o a fuggir lor danno, come io dopo cotai parole fatte. Venni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto, con ora te a quei e quei cudito l'anno. Poscia che m'ebbe ragionato questo, gli occhi lucenti lagrimando volse, perché mi fece del venir più presto. E venni a te, così come la volse. Dinanzi a quella fiera ti levai, che del bel monte, il corto andar ti tolse. Dunque, che è? Perché? Perché restai? Perché tanta viltà nel cuore allette? Perché ardire e franchezza non hai? Poi che tai tre donne benedette curan di te nella corte del cielo. E il mio parlar tanto ben ti promette. Quali fioretti dal notturno gelo, chinati e chiusi, poiché il sol li imbianca, si drizzan tutti aperti in loro stelo, tal mi feci io di mia virtù stanca, e tanto buono ardire al cor mi corse, che cominciare, che cominciai come persona franca. O pietosa colei che mi soccorse, e te cortese cubidi, che cubidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai con desiderio il cor disposto si al venir con le parole tue che son tornato nel primo proposto. Or va con sol volere ed ambedue. Tu duca, tu signore e tu maestro. Così li dissi, e poi che mosso fue, entrai per lo cammino alto e silvestro.